Coba ceritain ke kita sosok ibu lo. Hmm. Mama. Sosok nyokap gue, perempuan yang cukup eksentrik, tenang, membawa dirinya tenang. Terus uh, dia jadi single mom selama berapa ya? Juta tahun kalau nggak salah. Jadi orang tua gue pisah, terus akhirnya gue tinggal sama nyokap. Jadi dia kayak harus kerja untuk ngasih gue makan lah, apalah beli gue barang. Terus ya jadi intinya tuh dia orangnya kuat banget, selalu begadang di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. 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 Robbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alham Viti yang tadi video yang barusan, aduh rasanya nyes banget ya nggak Ustaz Maulana, Ustaz Syam, yeah. ya nggak? Menjadi kalau udah ngomongin ibu itu nggak selesai-selesai dari A sampai Z perjuangannya. Sekarang sudah jadi ibu. Sekarang udah jadi ibu. Baru segini aja rasanya. jadi ibu rasanya udah begini, apalagi ibu-ibu yang udah melahirkan anak yang anak-anaknya mungkin udah, udah sebesar besar. Ustaz Syam. Ya kan udah sebesar saya sendiri. <laughs> mungkin. Iya, iya dong. Mana iya dong. repotnya jadi ibu? Wah, nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Ya. Makanya penasaran banget kenapa sih sampai Baginda Rasul itu begitu ditanya tentang ibu dan bapak. Ibu sampai disebut tiga kali, ibumu, 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 baru bapakmu. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah mengapa ibu disebut tiga kali oleh Rasulullah. Nah sebelumnya nih, sebelum kita belajar dengan guru-guru kita, aku mau mengingatkan bahwa ada yang baru nih di Islam itu indah nih Ustaz. Apa tuh? Ada yang uh, membuat kita menjadi semangat, tambah semangat lagi dalam mempelajari Al-Quran karena ada sosok inspiratif dalam situ. Kira-kira siapa nanti, makanya tonton terus Islam itu indah. Dan nanti di akhir segmen 2 akan ada segmen tanya dong Ustadz. Ada lagi, jadi buat jamaah langsung aja nih kalau ada yang mau nanya langsung ke sini. Tanya insya Allah nanti siapa tahu pertanyaan dari kalian bisa kita jawab. Nah langsung aja nih, maaf ya Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Yang perempuan dulu, yang ibu dulu, dulu boleh. Ya, ya. Ibu dulu. Ya. Yang ibu dulu nih, Ustadz Zashifa apa ya, kabar? Alhamdulillah Kak Caca, Masya Allah ini aura keibuannya udah nampak sekarang ya Ustadz. Ya. Masya Allah, aduh <laughs> belum apa apa saya mah harus belajar terus. Ustazah berbicara tentang uh, surga di bawah telapak kaki ibu. Yeah. Ada yang mengartikan secara harfiah nih. Benar, bahkan benar, kayak benar. saya harus ngejagain sendalnya ibu saya supaya nggak lecet. Kenapa? Karena kan surganya di bawah kaki ibu. Yeah. Nah itu tuh maksudnya gimana? Kenapa sih sampai ada yang mengartikan secara harfiah seperti itu? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin para guru semua. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Uh, para pemirsa Islam itu indah yang ada di rumah khususnya ibu-ibu yang sedang menonton dan host kita juga yang baru jadi ibu, Masya Allah. Uh, banyak orang yang mengartikan Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, itu secara harfiah, secara e, makna kata saja ya gitu. Bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, berarti surganya memang letaknya ada di kaki. Ada orang ketika ketemu ibunya dia cium kaki ibunya, kenapa? Karena surga di bawah telapak kaki ibu. Ada yang ketemu ibunya dia cuci kaki ibunya, setelah dia cuci air bekas cucian kakinya itu dia minum. Banyak kan yang seperti ini ya. Ketika ditanya kenapa engkau melakukan seperti itu, karena syurga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi sesungguhnya hadis ini jangan kita maknai bahwa syurga itu letaknya di situ, tidak. Syurga itu letaknya hanya Allah yang tahu di mananya, bukan di bawah telapak kaki ibu. Tapi makna yang sebenarnya adalah hadis yang banyak e, berkembang atau e, dikenal oleh masyarakat al jannatu tahta akda mil ummahat. Ini anak-anak juga hafal gitu dengan hadis ini ya. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, dalam bahasa Arab, dalam fiqhul lughah ada yang disebut dengan al mustarok, ada yang disebut dengan al mutarodif. Nah, al mutarodif itu adalah satu eh, satu makna tapi beda kata. Berbeda dengan al mustarok itu satu kata beda makna. Nah, ada hadis lain yang mengatakan al jannatu tahtari jelaiha, bukan tahta akdamil ummahat. 
Bagaimana disebutnya tahta rijlaiha ternyata kisahnya salah seorang sahabat kacaca namanya Jahimah. Ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arad tu'an agzua. Aku ingin sekali berperang dengan engkau. Wakut jitu astashiruka. Aku pengen bermusyawarah, boleh enggak kira-kira ikut perang sama engkau? Kata Rasulullah, faqalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam, wala kaum, kau masih punya ibu enggak? Punya katanya. Masih punya wahai Rasulullah. Kalau gitu falzamha ila umik. Kamu minta pendapat dulu ke ibu kamu. Segitu pentingnya e, bakti kepada seorang ibu. Walaupun itu dalam hal yang kecil kita musyawarah sama ibu kita dulu. Ini kan Masya Allah ya. Jadi maknanya apa? Dalam makna hadis ini Rasulullah ingin menyampaikan ada dua makna yang harus kita fahami bersama. Makna yang pertama kenapa dibilang syurga di bawah telapak kaki ibu? Karena... Kita harus berbakti kepada orang tua sekalipun bakti kita dianggap hina oleh orang lain. Ingat kisah Uwais Al-Qurni. Uwais Al-Qurni itu yang memopong ibunya ketika haji, memutari Ka'bah, naik lembu, Masya Allah. Betapa beratnya kata orang hina sekali engkau memopong ibumu ketika haji. Capek ngurusin orang tua, ada yang orang tuanya tua renta Ustaz, mohon maaf. Diistinjain, dibersihin kotorannya di tempat tidur, kata orang itu hina. Tapi kehinaannya itu adalah bentuk bakti kepada orang tua. Jadi diibaratkan kaki, kaki ini kan ada di bawah, hina ya sesuatu yang hina. Kaki ini sering nginjak debu. Kita anak harus bagaimana e, diri kita seperti debu di depan orang tua kita. Bahwa kita itu rendah, tidak punya apa-apa. Mendebukan diri kita ketika berbakti kepada orang tua. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari hadis ini adalah, jangan pernah berbakti kepada orang tua karena ingin dipuji oleh orang lain. Jadi berapa banyak orang berbakti kepada orang tua, niatnya pengen dipuji. Ih katanya anak soleh nih, uh, ngirim terus sama orang tua. Tidak, niatnya bukan seperti itu. Tapi niatnya adalah, Karena rahmah, kasih sayang. Wahfitlahumma janah haldulli minar rahmah. Kita merendahkan diri kita kepada orang tua kita dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi walaupun perkara itu dianggap hina oleh orang lain, cara berbakti kita dianggap hina, tapi sungguhnya itu adalah bentuk bakti kita kepada orang tua. Masya bukan mengharap Allah, pujian. Gitu. Bukan mengharap pujian. Kita mungkin merasa kita menghinakan diri. Tapi Betul. kan di mata Allah itu Masya Allah banget. Itu kita sesuatu yang terpuji. Allah, sesuatu mungkin yang kata terpuji. manusia, iko hina banget dia baktinya sama orang tua. Apa gitu, gitu banget ya. gitu. Eh, itu. Tapi yang penting kita nggak di mata manusia gimana, di mata Allah. Di mata Allah Itu terpuji. luar biasa sekali. Jazakilah heran, terima kasih Sama-sama. banyak Ustazah. Sama-sama, Kak Caca. Wah tapi nih kalau ngomongin tentang ibu dan anak, nggak segampang itu kadang-kadang Ustazah. Kita kadang sebagai ibu itu, eh sebagai anak itu kadang suka sulit mengerti uh, apa sih maunya ibu, maksudnya ibu. Nah ini udah ada pertanyaan yang masuk nih Ustadz Maulana coba kita lihat ya di Instagram nih dari at ekmelinda. Nih ada yang mau nanya kenapa sih ibu lebih sering mendem perasaannya sendiri terutama kesusahan dan kesedihannya Ustadz Ustazah apakah semua ibu seperti itu nggak ingin membuat anaknya khawatir kepikiran karena nggak semua anak juga bisa menyelami perasaan ibu. Uh, Anak bertanya pun belum tentu dijawab karena saya beras, ngerasain susahnya ibu dulu. Ngerasa capeknya tapi tetap penuh kasih sayang sama keluarga setelah ibu meninggal. Meski saya belum jadi istri apalagi jadi ibu tapi dua tahun ini saya belajar banget. Tiap capek ngerasa nggak kuat langsung inget gimana ibuku dulu. Tapi beliau nggak pernah ngeluh. Afwan Ustadz, Ustazah curhatannya saya lebih panjang daripada pertanyaan saya. Jasakumullah heran semoga terjawab dan hati saya jadi lebih, ten- lebih lapang lagi. Amin. Ini Mungkin pertanyaannya sebenarnya adalah singkatnya adalah kenapa sosok ibu itu suka banget memendam perasaannya. Sampai kadang kita tuh nggak ngerti gitu. Dia suka banget memendam kesedihannya buat diri dia sendiri. Apakah memang benar ibu suka memendam kesedihan atau kesusahannya sendiri? Bener nggak Ustadz Maulana? Mantap, bener banget. Oh, masa sih? Aduh jelasin dong tolong Ustadz. Makasih banyak ya, Cah, luar biasa. Izin Ustazah, izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 
Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita diberikan kemuliaan Di hari ini 27 Muharram 1442 Hijriah Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan di hari ini Dan hari ini kita makin baik akhlak kita terutama kepada orang tua Lebih khususnya kepada ibu dengan mendalami kenapa Rasulullah menyebut tiga kali Kedudukan sosok seorang ibu menyebut tiga kali. Nah hari ini saya dapat tugas untuk menjawab pertanyaan dalam mensos ini luar biasa. Kenapa ya orang tua dalam hal ini ibu sering memendam perasaan terutama kesediaannya sendiri. Lalu apakah menyebabkan seorang ibu sering memendam perkesusahan kesediaannya itu penyebab. Uh, kenapa sih kenapa apa penyebabnya. Ay, maaf ya saya pinjam kata-kata ini. Kenapa ibu senantiasa memendam perasaannya. Karena ini bentuk kasih sayangnya kepada anaknya. Tidak ada orang tua yang mengeluh di depan anaknya. Tidak ada. Karena kenapa bentuk kasih sayangnya tidak mau membebani. Tidak mau menyusahkan. Tidak mau membuat anaknya sedih. Mohon izin saya punya ibu. Waktu saya lihat sendiri. Di mata kepala saya sendiri. Ketika kakak saya hadir. Maaf waktu meninggal. Datang jadi mayat. Itu ibu saya tidak memperlihatkan kesediaannya. Tapi nanti tengah malam baru nangis. Saya lihat. Kenapa? Untuk memperlihatkan bentuk kasih sayangnya. Karena, kak, kak, maaf ya. Kalau memperlihatkan kelemahannya. Memperlihatkan bebannya. Menyebabkan orang yang dikasihinya. Orang yang disayanginya. Menjadi apa? Terbebani. Mohon maaf, mohon maaf. Tanpa e, mengambil contoh terlalu jauh. Kita ambil sasam. Kak pernah usah saya mengungkapkan bahwa orang tuanya tidak pernah memperlihatkan kesediaannya. Tapi memperlihatkan ketegarannya dalam hal ini ibu. Karena anak-anaknya di pesantren semua. Ah, jadi seperti ini. Kenapa orang tua dalam hal ini ibu memendam? Kenapa memendam? Sebenarnya tidak mau membebani. Karena kalau dia mengungkapkan. Kalau dia memperlihatkan. Membuat yang disayanginya juga ikut terbebani. Ikut jadi susah. Ikut jadi sedih. Nah ini bentuk aplikasi sayangnya sehingga tidak mau memperlihatkan lukanya. Almarhumah istri saya, waduh sakitnya luar biasa. Tapi di depan anak-anaknya dia tetap tegar. Gendong anaknya padahal perasaan tidak bisa digendong lagi. Dan ini adalah bentuk keceriaan yang ditampakkan sosok ibu dengan memendam kesedihannya. Tapi memperlihatkan wajah yang ceria, wajah yang senang, wajah yang bahagia. Supaya orang-orang di sekitarnya ikut ceria, ikut bahagia karena memperlihatkan kebahagiaan. Padahal dalam hatinya banyak kesusahan. Ingat kisah Sayyidina Umar bin, Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin yang melihat sosok ibu yang lagi masak batu. Ya lagi, lagi masak batu. Padahal dia sang ibu tahu ini lagi kesusahan tapi memperlihatkan anaknya supaya tegar, supaya tabah. Ini luar biasa. Jadi pembelajaran besar buat kita bahwa sosok ibu itu adalah manusia wanita yang sangat kuat. Wanita yang kuat dibalik kalau kita lihat wanita kan kelihatannya lemah. Tapi sebenarnya tidak mau memperlihatkan kelemahannya terhadap orang-orang yang disayanginya. Orang-orang yang dikasihinya supaya tidak ikut bersedih. Tapi memperlihatkan keceriaan supaya yang di sekitarnya pun ikut ceria. Itulah kenapa penyebab sosok wanita dalam ali ini ibu memendam kesedihannya tidak memperlihatkan. Masya Allah, tabarakallah. Artinya kalau jawabannya adalah benar. Ibu benar. itu suka memendam. Suka memendam. Perasaannya kita sebagai anak harus pinter-pinter ngebaca situasi dong. <laughs> harus pinter-pinter menyenangkan hati ibu dong. Iya gitu ya Ustadz Malana ya. Harus, harusnya. Ya kan? Ya kan? harusnya. Walaupun ibunya terlihat biasa-biasa, eh, ini saya tahu nih ibu gini-gini. Kalau dikirimin kado, hadiah, apapun. Walaupun ibu nggak minta, senang bahagia. Insya Allah Allah bales dengan kebahagiaan yang lebih Mantap. luar biasa lagi. Amin. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Aduh jadi terenyuh banget dari tadi dengerin Ustadz Maulana ceramah. Nah sekarang nih Ustadz Ustazah ada segmen baru di Islam itu indah. Ya, penasaran apa? Sekarang nih kita ya, sekarang. masuk ke segmen inspiratif inspirasi Al-Quran. Nah dengan sosok yang inspiratif pastinya. Tentunya tetap bersama dengan Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Baik, terima kasih banyak Caca Frederika, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu SWT. Serta seluruh jamaah yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Sekarang kita masuk di segmen inspirasi Al-Quran. Masya Allah, di samping Syam sudah hadir seorang bintang tamu kita pagi hari ini. Yang sedang viral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, nama dulu nama-nama. 
nama Alwiansa. Alwiansa, Alwiansa ini masya Allah lagi viral banget. Viralnya kenapa Alwi? Karena masuk di YouTube. <laughs> Karena viral <laughs> masuk di YouTube ya. Jadi prestasinya apa Alwi? Prestasinya? Iya, prestasinya kok bisa viral? Karena nyanyi. Nyanyi nyanyi. Oh pokoknya hari ini ndak nggak ndak nyanyi di sini. Pokoknya ya, ngaji kalau ngaji, di Islam itu ndak harus baca Al Quran. Kenapa uh, ketika uh, Alwi su, di, di, bersama dengan orang tua, saya nggak sama orang tua? Coba nanti jatuh Quran. Coba saya nggak sama orang tua? Sayang. Sayang. Katanya saya dengar dengar nih Alwi itu sampai naik turun gunung untuk membantu orang tua. Betul itu? Betul. Ngapain naik turun gunung? Panjak cengkeh. Oh jadi panjak cengke di Kolaka iya. membantu orang tua. Panjak cengke di oh, Kolaka. Apa kerjanya orang tua? Hmm, orang tua? Iya. Petani. Petani, bapak. Uh, iya petani. Ibu? Hmm, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi Alwi bantuin ayah gitu ya panjak iya. cengke. Iya. Sekarang uangnya kan Alwi sudah viral ini. Sekarang Alwi sudah viral. Gaji pertamanya. Kirim ke ibu tidak? Kirim beli motor. Oh begitu, oh masya Allah. Masya Allah jadi jadi biasa. pas dapat pas dapat uang langsung kirim ke ibu. Iya. Buat beli motor. Beli motor. Yang pakai motornya? Bapak. <laughs> yang dibeliin ibu, yang ya. pakai motornya? Hmm, bapak. bapak, bapak. Tapi untuk ibu juga ya. Untuk masya. ibu. Kalau ibu sudah beliin apa untuk ibu? Panggilnya apa, mama? Mama. Iya, mama sudah sudah dibeliin apa, mama sama Louis? Sudah bel, anu kirim uang, oh, kirim kan dia uang. sakit. Oh siapa sakit? Mama. Oh kasihan, sakit apa? Hmm, tak biasa kalau jarang hmm. makan itu sakit. Kalau apa? Sakit mah. Oh kalau jarang makan? Iya. Memang jarang makan? Hmm, iya. Kenapa bisa jarang makan? Karena dia sering sakit-sakit mah. Oh ya Allah, kita doakan semoga ibundanya Alwi sehat selalu ya. Semoga bahagia selalu. Ini Amin. kita minta tolong dulu sama Alwi e, bacakan di dalam Al Quran ayat tentang ibu. Nah, tadi janji toh mau baca Al Quran toh. Nah, sekarang suruh baca Alwi ayat tentang ibu dalam surah Luqman. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wafisoluhu Suara bagus, jangan disia-siakan, jangan cuma dipakai nyanyi, ya. oke? Okay? Ya. Pakai belajar Al-Quran, oke? Okay? Masih belajar toh? Iya, ya, masih. Iya, harus lebih belajar lagi. Karena Masya Allah ayat ini berbicara tentang bagaimana orang tua itu capek, mengandung, melahirkan, menyapi, harusnya kita bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Kirimkan uang. Bagaimana caranya bersyukur? Belikan motor. Bagaimana caranya bersyukur? Doakan. Oke okay, bos, cek dulu. 
Ya, insya Allah nanti di segmen selanjutnya kita ketemu lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi berbicara tentang orang tua mulia derajatnya. Cuma kadangkala semakin tua semakin rese orang tua itu. Nah, sehingga kita menjadi anak itu harus sabar. Adakah caranya di dalam agama Islam untuk bersabar di hadapan orang tua dengan mudah? Tentu saja ada cara mudah untuk bersabar di hadapan orang tua. Jawabannya sesaat lagi hanya di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.